ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने का सपना तो सबका होता है लेकिन यदि बात करें उस वेटलिफ्टिंग में कितनी मेहनत लगती है और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है यह सभी के बस की बात नहीं इसके कारण कई खिलाड़ी अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते यहाँ तक की एसोसिएशन भी उनकी बड़ी हद तक मदद नहीं कर पाते ऐसे में वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों के लिए मसीहा बनकर आए सुदर्शन तिवारी की कहानी सुनिए दबंग न्यूज की जुबानी जो आपको जिम में पसीना बहाते नजर आ रहा है यह है इंदौर का वेटलिफ्टर सुदर्शन तिवारी सुदर्शन तिवारी देश के साथ विदेशों में वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में देश के लिए गोल्ड और अन्य मेडल जीत चुके हैं वही वह लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन एक वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ी को किस तरह से सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वह देश के खिलाड़ियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग जैसे खेल से दूर होते जा रहे हैं वही सुदर्शन का कहना है कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने के कारण अब खिलाड़ी नशे की ओर बढ़ते और अपना करियर खत्म कर लेते हैं अतः अब सुदर्शन तिवारी ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं और उनके समस्या अपने YouTube चैनल के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस दौरान कई लोग खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे भी आए और उन्होंने मदद भी दी इसका फायदा कई खिलाड़ियों को मिला जो आज अच्छे से वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में बेहतर कर रहे हैं वही सुदर्शन का कहना है कि इस तरह के YouTube पर वीडियो अपलोड करने का फायदा यह रहा है कि कोई भी खिलाड़ी आसानी से अपनी समस्या इस चैनल पर बताता है और इससे उनका फायदा हुआ जैसा की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी सुदर्शन तिवारी ने कहा की वह इस खेल ऐसी जुड़े खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधा दिलवाना चाहते है इसलिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को देखते हुए इस तरह का बीड़ा उठाया है वही बता दें सुदर्शन ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड सहित अन्य देशों में वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कई मेडल जीत चुके हैं और अब वह दूसरे खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं ब्यूरो रिपोर्ट दबंग न्यूज सर ये मैंने यूट्यूब पे अभी चालू किया मेरा तो ऐसा है की अब ओलम्पिक में हमारा कोई भी खिलाड़ी जाता है तो उसके पीछे की जो कहानी रहती है वो लोगो को पता नहीं रहती है क्या अभाव उसके जीवन में है किस तरीके से वो पहुंच रहा है जैसे अभी मैं ट्रेन करा थोड़े दिन पहले एक बच्चे को वो वॉचमैन उसके पापा की नौकरी पापा वॉचमैन करते थे तो इतने पैसे नहीं थे कि स्टेट चैम्पियनशिप में भी जा पाए बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट खेला डेढ़ सौ रुपये देके स्टेट चैम्पियनशिप जाने के पैसे नहीं मैंने उसको फ्री में ट्रेनिंग दी अब यही हमारे कितने खिलाड़ी होंगे भारत देश में जिनकी हालत अभी ऐसी होगी कि वो खेल भी नहीं पा रहे हैं अपना खेल प्रॉपरली परस्यू भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली वो रोज़ जा भी नहीं पा रहे हैं ना उनके पास फैसिलिटी है ना फंड है तो मैंने ये चैनल के थ्रू जो मेरा ज्ञान है स्पोर्ट्स का और जो मेरा ज्ञान है फिटनेस का दस साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ तो मेरा ये था कि मैं लोगों को अपना ज्ञान बताऊँ और उसके बदले इन खिलाड़ियों को ऊपर लाऊँ इन खिलाड़ियों का नाम ऊपर लाऊँ कि ये आगे बढ़ें मेरा बस पर्पज़ यही था कि एक भारत हमारा जो है हमारा भारत बहुत सपोर्टिव है तो अगर भारत पूरा मिलकर इन खिलाड़ियों का सपोर्ट करे जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक ऑटो रिक्शा के ऑटो रिक्शा के चालकों की जो बेटियां थी उनका इंटरव्यू अभी रिसेंटली लिया उसमें यही निकला कि उन्होंने बिचारियों ने इतनी मेहनत करी वो लड़कियों होने के बाद कैसे आगे बढ़ी उस स्पोर्ट में उसने जब बताया कि कैसे अड़ोसी पड़ोसी उसको टोकते थे ये सब चैनल में उसने बताया तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं खिलाड़ियों के लिए हित में करना चाहता हूँ यही मेरा मकसद है मैं खुद दो बार इंडिया खेल चुका हूँ एक बार जीत के आया हूँ गोल्ड मेडल भी तीन बार से स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया में भी खेल चुका हूँ स्ट्रॉन्ग मैन रह चुका हूँ 2017, 18 और 19 का तो मुझे पता है अब मैं जैसे नेशनल्स खेलने गया था तमिलनाडु तो उधर भैया हमारी टिकट्स भी प्रॉपरली हो नहीं पाई थी तो दो दिन मैं खड़ा रह के ट्रेन में गया चार किलो मेरा वजन गिर गया वहाँ जाके फिर खिलाड़ी कैसे खेलेगा जब उसकी आर्थिक अभाव इतना है 